Bonjour à tous, bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Les éleveurs sont en pleine révolte, ils protestent contre la baisse des cours. Est-ce que vous, ministre de l'écologie, vous dites qu'il faut changer de méthode, aller vers un élevage plus écologique, plus proche des centres de consommation sans doute, oui. D'ailleurs, on peut, on peut réduire les, les circuits. Une partie de cette crise est due au fait que les intermédiaires ne répercutent pas euh, euh, les, les baisses des prix. Euh, et donc, au total, les baisses des prix se répercutent uniquement sur, le, sur les éleveurs. Donc, il faut revoir la chaîne de distribution. Ça fait longtemps, d'ailleurs, que l'on peut se changer, puisque... En France, on est dans un système où euh, la grande distribution est hyper concentrée, donc souvent fait la loi sur les prix, et donc les éleveurs subissent euh, ces baisses des prix sans pouvoir se défendre à l'égard des circuits euh, intermédiaires. Et quand on fait des circuits courts, en effet, les éleveurs récupèrent euh, la totalité de la plus-value de leur travail. Maintenant, toute la distribution ne peut pas être en circuit court, mais c'est évident, et je, je, je le vois dans les régions où nous avons mis en place des magasins fermiers ou des circuits courts, que dans ces cas-là, en effet, euh, le travail des éleveurs est davantage respecté. Mais ça, là, c'est une crise, il y a une détresse profonde, notamment chez les jeunes, parce qu'ils sont surendettés euh, avec, à cause d'un certain nombre de facteurs. Et le gouvernement, ce matin, euh, en Conseil des ministres, va venir à leur secours. Est-ce que, justement, vous voyez une sortie de crise possible, rapide Il faut une sortie de crise pourquoi il faut une sortie de crise Parce que les éleveurs jouent un rôle considérable d'équilibre du territoire. Je le dis en tant que ministre de, de l'Environnement. Euh, C'est très important. Sans les éleveurs, il y a une désertification rurale. Avec la désertification rurale, il y a une dégradation des, des territoires, une dégradation des sols, une dégradation de l'air, une dégradation de, de, de l'équilibre entre les villes et les campagnes. Et lorsque les villes se portent bien, c'est parce que les campagnes se portent bien. Donc c'est une profession dont on a absolument besoin, qui concourt à l'intérêt général de, de l'identité de la France, d'abord, euh, de la qualité alimentaire, ensuite, ce qui est un élément très important, de l'autonomie euh, alimentaire de, de la France. Et donc c'est un secteur aussi économique clé qui aujourd'hui souffre à la fois euh, de, de beaucoup de facteurs. Hein. Il y a à la fois l'embargo euh, décrété euh, par la Russie, il y a la fin du système de soutien de la communauté européenne, euh, il y a le report de, euh, des, des remboursements, des décalages de remboursements d'emprunts qui ont été décidés en 2009 et qui arrivent à échéance. Donc il faut étaler euh, cette dette, euh, venir en aide aux éleveurs pour qu'ils puissent continuer à être fiers de leur, de leur travail. Autre question, la semaine dernière, vous aviez annoncé des mesures fortes pour lutter contre la pollution de l'air. Il y avait un rapport parlementaire qui était sorti. Oui. Vous repoussez ces mesures. Pour oui. quelle raison parce que aujourd'hui la journée est très chargée d'abord. Euh, donc il y a le vote cet après-midi définitif de la loi de transition énergétique. Ça a été un travail considérable depuis maintenant euh, une année. Il y a eu plus de 1500 amendements, plus de 500 heures va changer, de débat. Cette loi c'est quelque chose de très important parce que la France d'abord se dote de la législation la plus en avance des pays industrialisés et les Français vont pouvoir se dire qu'en investissant dans les énergies renouvelables, notamment les entreprises, nous allons pouvoir créer des activités et des emplois dans des secteurs de pointe que sont les énergies renouvelables, les économies d'énergie, la performance énergétique. Il y a un vrai gisement d'emploi considérable gisement d'emploi et je veux que la France soit euh, le pays le plus à, à l'offensive sur euh, ces créations d'emplois dans le, le secteur de la croissance verte et que nos entreprises françaises non seulement soient performantes au niveau national mais aussi puissent conquérir des marchés à l'international puisque tous les pays avec la conférence de Paris sur le climat, vont Justement. devoir s'engager dans la transition énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous devons diminuer notre consommation d'énergie. Donc pour les Français, ça veut dire une baisse des factures, puisque si on isole bien les bâtiments ou si l'on installe les énergies renouvelables et si on fait progresser la France dans l'autonomie énergétique, les factures des Français d'énergie vont baisser et en même temps, celles des entreprises aussi, donc elles vont devenir plus compétitives et nous allons pouvoir investir dans les secteurs du futur, les énergies renouvelables, l'éolien, la géothermie, l'hydraulique, euh, les économies d'énergie sur les bâtiments, avec les, les éco-constructions les éco sur lesquelles maintenant les, les entreprises du bâtiment français sont très performantes, le recyclage des déchets, mais il y a aussi des annonces, des, des décisions, pas seulement des annonces, mais des décisions qui vont être votées très concrètes, comme la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est un élément clé, et la diminution du volume des déchets, le recyclage des déchets, leur transformation en énergie. Par exemple, puisqu'on parlait du domaine agricole, la transformation des déchets agricoles dans des méthaniseurs qui fabriquent de l'énergie et parliez... donc qui permettent d'économiser euh... des investissements. Vous parliez de la conférence sur le climat qui aura lieu 
à la fin de l'année à Paris. Oui. Est-ce que cette loi donne l'exemple Cette loi non seulement donne l'exemple, mais fait de la France le pays de l'excellence environnementale. Et nous avons voulu, par, par cette loi, faire en sorte que la France, qui accueille la conférence sur le climat, s'applique à elle-même ce que nous allons demander au reste du monde. Et d'ailleurs, cette loi maintenant est reconnue au niveau européen comme un exemple, puisqu'elle est citée en exemple. Et surtout, elle s'accompagne d'actions concrètes, puisque tout à l'heure, je signe également les contrats avec 100 territoires à énergie positive pour la croissance verte et pour le climat, ce qui fera au total les 200 territoires. Vous vous souvenez, c'est ici d'ailleurs que j'avais présenté la carte de France de ces 200 territoires. Et ce qui est formidable, c'est que qu -ce sur qui va le changer terrain... changer dans ces territoires Alors dans ces territoires, euh, il va y avoir des investissements immédiats, par exemple sur tous les bâtiments publics, l'isolation... De, de tous les bâtiments publics, donc avec une baisse des factures, donc une baisse des impôts locaux, euh, l'installation des énergies renouvelables, par exemple des toits photovoltaïques dans tous euh, les, les secteurs, euh, les, grandes, les grands équipements commerciaux qui ont des vastes toits, tout, tout ces, tous ces équipements, tous ces bâtiments commerciaux ou industriels doivent être équipés de toits photovoltaïques en autoconsommation. Euh, il, y a, il va y avoir une aide aux particuliers euh, pour qu'ils soient accompagnés dans leurs travaux d'isolation grâce au crédit d'impôt sur la transition énergétique, 8 000 euros euh, pour une personne seule, 16 000 euros pour, pour un couple. Il va y avoir le déploiement de bornes électriques euh, pour permettre l'usage des véhicules électriques plus facile grâce à la prime de 10 000 euros pour abandonner un vieux diesel et pour acheter une, une voiture électrique ou une voiture euh, hybride. Et puis les opérations de lutte euh, contre le gaspillage alimentaire dans tous les lieux de restauration euh, hors domicile, ça c'est très important. Et enfin, le, la réduction du volume des déchets et le recyclage des déchets pour en faire de nouvelles euh, matières premières. Et puis bien sûr, toute la reconquête de la nature en ville, parce que vous savez que pour faire baisser la chaleur dans les villes, il faut commencer par replanter euh, les arbres, par faire des reconquêtes paysages. La et c'est la solution la plus efficace. La transition énergétique, elle prévoit notamment la baisse de la part du nucléaire dans la production électrique. Oui. Les écologistes réclament la fermeture de Fessenheim. Est-ce qu'il y a une date Est-ce que ça sera fait Ce sera fait lorsque, lorsque le PR ouvrira, lorsque Flamanville ouvrira. Et en même temps, le, le nucléaire reste... C'est-à-dire on ne sait pas quand c'est-à-dire, c'est les opérateurs industriels qui diront, et l'autorité de sûreté nucléaire, qui est la vie le plus important, puisque c'est avec cette autorité de sûreté nucléaire que l'on décide de l'ouverture de nouveaux réacteurs. Et comme nous plafonnons le volume de production d'énergie nucléaire, lorsque il y a de nouveaux réacteurs qui s'ouvrent, d'autres, les plus anciens, les plus vétustes, ceux qui nécessiteraient de gros investissements, ferment. Donc là aussi, c'est pour baisser le coût de production de l'énergie pour les Français. Merci.